rằng công khai yêu đại gia 40 tuổi, tôi không yêu được đại gia, tôi chỉ yêu được người thành đạt. Chia sẻ của Minh Hằng em thấy thú vị lắm, nên trích nguyên văn để chị em đọc qua. Có lẽ qua bao khó nhọc cuộc đời, U30 giờ đây đã chọn yêu U40 một cách nghiêm túc. Anh ấy hơn tôi 10 tuổi, khi người này xuất hiện cũng rất nhẹ nhàng, bắt đầu từ mối tình cảm bạn bè, gặp gỡ rồi đi chơi với nhau, sau đó chúng tôi nhận ra cả hai có nhiều điểm chung. Khi ở cạnh nhau được là chính mình, giận thì la, vui thì cười, buồn thì khóc chứ không phải gồng để luôn giữ hình ảnh minh hằng của xã hội. Dần dần tình cảm này lớn lên và trở thành một mối tình đẹp. Ở cạnh tôi, người đàn ông ấy ít nhiều sẽ chịu áp lực từ phía xã hội đến việc làm sao để bao bọc người mình yêu. Anh ấy vẫn hay nói với tôi rằng, từ khi quen em, anh lúc nào cũng phải làm việc, làm việc và làm việc. Em là nguồn động lực để anh làm việc nhiều. Tôi giấu bạn trai của mình trong bóng tối lâu nay, cũng để giúp anh ấy tránh những áp lực đó. Biết đâu khi danh tính bị bày ra ánh sáng, anh ấy sẽ càng mệt mỏi, còn cuộc tình của chúng tôi trở nên nặng nề, bước đi sự trong sáng. Tình nào cũng rất dễ tan, nên cả hai phải cẩn thận rất nhiều. Ai cũng thích yêu đại gia, nhưng đại gia không nhiều để chúng ta yêu đâu. Họ cũng rất bận rộn và chắc chắn ít có thời gian chăm sóc cho tình yêu của mình. Tôi không thích điều đó, nên có lẽ số tôi không yêu được đại gia. Tôi chỉ yêu được người thành đạt, có ý chí và luôn phấn đấu đi lên. Trong tình yêu đừng nên kỳ vọng quá nhiều. Mình càng mơ hồ thì đối phương càng bơ. Cứ để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, vui trước đã. Cùng nhau bước qua những giai đoạn buồn vui trong tình yêu, rồi hãy xác định có thể bước đi trên con đường dài hay không. Lúc này tôi đang tận hưởng từng giây phút trong tình yêu lẫn sự nghiệp. Hơn nữa một người đàn ông tinh tế sẽ biết được người phụ nữ mình muốn gì. Khi tôi muốn, anh ấy sẽ tự cảm nhận được. Không biết đâu lời đề nghị đó lại trở thành sự ràng buộc, khiến tôi bỏ chạy thì sao? Tôi là một đáy biển rất khó để lần mò, nên người yêu phải rất sâu sắc nhưng cũng vui tính. Tôi không thể yêu một anh chàng hời hợt được. Người yêu nói tôi giữ, đanh đá nhưng vẫn yêu, vẫn chiều cho đến lúc tôi hư. Không ai có thể yêu được ngoại trừ anh ấy. Có lẽ qua tâm sự này, Chị em đã biết lý do vì sao Minh Hằng lại che giấu người yêu của mình. Đúng là mối tình đại gia và mỹ nhân trong làng xô bích sẽ đầy sóng gió, thậm chí gánh chịu thị phi. Thực tế yêu đại gia khó lắm, nếu như yêu thật lòng. Vì đại gia có tiền mà, có tiền lại mua được tiên, thành ra họ dễ kiểm soát bạn gái hơn là yêu chiều bạn gái một cách tự nguyện. Yêu đại gia cũng dễ bị bỏ rơi, vì vây quanh đại gia biết bao người. Nhưng theo cách của Minh Hằng, hãy để mọi thứ thật tự nhiên. Đối với em, chia sẻ của Minh Hằng giống như kinh nghiệm yêu đại gia vậy đó. Không phải thấy họ có tiền là bu bám vào bỏ mặt vị thế bản thân. Yêu ai cũng vậy, dù phận nghèo hay giàu, điều quan trọng là phải có thời gian tìm hiểu về nhau. Nếu thấy đôi bên tâm đầu ý hợp thì mới có thể tiến tới. Đại gia thời này có nhiều kiểu, phụ nữ khôn ngoan phải chọn được người tử tế. Có lý tưởng sống hẳn hôi, thậm chí anh ta còn phải truyền cảm hứng cho người yêu của mình. Khi ấy chuyện tình cảm mới bình đẳng, cân bằng. Ngược lại yêu đại gia lêu lỏng, chị em sớm muộn cũng... Thấy Đức Phúc phẫu thuật thẩm mỹ, Bảo Anh về viết status, bức tài mà cố gắng sửa nét mặt. Ngoại hình hiện tại của Đức Phúc khiến nhiều người xôn xao. Nhan sắc sau khi phẫu thuật thẩm mỹ của Đức Phúc vẫn đang là câu chuyện được nhiều người quan tâm và bàn tán xôn xao. Rõ ràng, quyết định giao kéo đập đi xây lại, khuôn mặt đã giúp dòng ca ánh nắng của anh trở nên đẹp trai hơn, tự tin hơn trước rất nhiều. Không chỉ khán giả mà các sao việc cũng được một fan dậy sóng và gửi nhiều lời chúc mừng đến chàng quán quân The Voi 2015. Mới đây, Bảo Anh đăng tải status chia sẻ suy nghĩ của mình về việc phẫu thuật thẩm mỹ của đàn em. Cụ thể, bạn gái Hồ Quang Hiếu thẳng thắn khen ngợi tính cách của Đức Phúc ở ngoài đời. Đối với mình, Phúc ngoan thật thà hát hay, thẩm mỹ không xấu, chỉ xấu khi người ta lợi dụng nó. Phúc đã có tài và giờ hy vọng với một gương mặt xinh xắn hơn em sẽ ngày càng chinh phục được khán giả yêu nhạc. Khen đàn em hết lời về tài năng và ngoại hình hiện tại. Đồng thời, nữ ca sĩ không quên nêu quan điểm rõ ràng. Nói vậy để hiểu bức tài mà cố gắng sự nét mặt thì cũng không giải quyết được gì. Câu xéo sắc không hướng đến ai, nhưng người hâm mộ đều cảm thấy thú vị trước tính cách thẳng thắn của Bảo Anh. Dòng chia sẻ của người đẹp nhận được nhiều sự đồng tin. Qua status có thể thấy, Bảo Anh dành cho đàn em tình cảm triều mến và thân thiết. Sau giao kéo, Đức Phúc như trở thành một người khác, nếu như so sánh hình ảnh trước đây, rất nhiều nghệ sĩ trong showbiz bích việc ngỡ ngàng trước sự thay đổi này. Nhận xét đẹp hay xấu tùy thẩm mỹ của từng người, nhưng không thể phủ nhận được sự cố gắng quyết tâm để hoàn thiện bản thân của Đức Phúc.
từng bỏ học đi làm phục vụ, hiện tại Ngọc Trinh giàu đến mức này đây. Khởi đầu từ những khó khăn cơ cực, đến nay cuộc sống của Ngọc Trinh có lẽ phải diễn đạt bằng hai từ xa hoa. Ngọc Trinh là cô gái miền Tây có xuất thân nghèo khó. Từ khi còn rất nhỏ, Ngọc Trinh đã đi giúp người trong sớm bán bún nước lèo. Sáng đi học về, cô lo làm bài vở thật nhanh để kịp chiều đi phụ bán. Tuổi thơ khó khăn của mỹ nhân gốc Trà Vinh đã từng được cô tái hiện lại trong bộ phim Vòng eo 56. Bước ngoặt lớn nhất của Ngọc Trinh là khi nhìn thấy cha đổ bệnh sau nhiều năm gồng gánh gia đình nhưng vẫn không khá được bao nhiêu. Ngọc Trinh quyết định nghỉ học giữa chừng lên Sài Gòn lập nghiệp khi mới 15 tuổi. Khi Ngọc Trinh từ Trà Vinh lên Sài Gòn vừa học vừa làm, cô đã làm phục vụ ở câu lạc bộ Bia. Cũng từ nơi này mà Trinh đã gặp phụ khách tiệp và bước đầu đến với showbiz. Cuộc sống của Ngọc Trinh đã hoàn toàn thay đổi từ chính nơi cô từng làm nhân viên. Hiện nay, cô đang sở hữu trong tay khối tài sản hàng trăm tỷ, hàng hiệu không đếm xuể và loạt siêu xe mà bất cứ ai cũng phải trầm trồ. Đặc biệt, theo một nguồn tin thân cận, cô nàng còn đang sở hữu một tài khoản cá nhân lên đến 300 tỷ đồng. Trong một bài phỏng vấn, ông bầu vụ khách tiệp đã bất ngờ chia sẻ về giá cá xê của Ngọc Trinh rằng cô không bao giờ ký hợp đồng dưới 10.000 đô. Sau thời gian sống cùng anh chị, Ngọc Trinh đã quyết định ra riêng, chuyển tới căn penthouse thuộc một dự án cao cấp ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Theo nhiều nguồn tin, căn hộ cao cấp này có giá khoảng 22 tỷ đồng. Thoạt nhìn qua, nhiều người dễ choáng váng bởi không gian sống sang chảnh này. Với lợi thế nằm ở tầng cao nhất của khu căn hộ, Ngọc Trinh bố trí khu vực thư giãn, đẩy tiệc bạn bè ngoài trời rất tiện nghi. Nhà mới của Ngọc Trinh rộng 200m2, phòng ngủ được thiết kế hiện đại, lấy gam trắng sáng và đen làm chủ đạo. Ngoài chuyện sống trong căn hộ cao cấp với nội thất đắt tiền, thì Ngọc Trinh còn sở hữu của một tủ đồ hàng hiệu đáng ganh tị. Tủ đồ khủng với hàng trăm bộ váy áo, giày dép, túi sách, phụ kiện của các thương hiệu đẳng cấp thế giới. Các cô gái khác chắc chắn phải phát hơn bởi giá trị hàng hiệu đắt đỏ của Ngọc Trinh. Chiếc túi hàng hiệu mà Ngọc Trinh mang theo bên mình cũng khiến không ít người hoảng hốt. Được biết đây chính là chiếc túi được làm bằng da cá sấu, có giá trị lên tới khoảng 2 tỷ đồng. Một chiếc xe sang thuộc quyền sở hữu của cô có giá khoảng 12 tỷ đồng. Và xế sang của Ngọc Trinh cũng không chỉ có một. Sau cuộc tình chống vánh và ồn ào với tỷ phú Hoàng Kiều, thì hiện tại theo một nguồn tin tiết lộ, Ngọc Trinh đang hẹn hò tình mới là một vị đại gia tại Đà Nẵng. Từ một cô bé xuất thân có gia khảnh nghèo khó, ít ai ngờ rằng cuộc sống của Ngọc Trinh có thể thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Tuy xung quanh Ngọc Trinh vẫn còn rất nhiều lời đồn đoán, nhưng cô không còn quan tâm đến chúng. Hiện tại cô đang tập trung vào hoàn thiện bản thân và thử nhiều lĩnh vực khác ở nghệ thuật. Tuy vậy, bên cạnh sự ngưỡng mộ, dư luận cũng cho rằng không thể coi Ngọc Trinh bỏ học giữa chân và cuộc sống sung túc của nữ hoàng bikini hiện tại là một tấm gương để cổ suý cho những trường hợp nghỉ học sớm. Vì suy cho cùng trừ khi bạn quá đặc biệt hoặc bạn phải là một người hiếm hoi giữa vạn người, không học hành nhưng vẫn có thể thành công, còn lại việc không học hành tử tế vẫn sẽ là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều thất bại. Sốc nặng với số tiền Bảo Anh nhận được từ bạn bè nhưng dịp tân gia, ngang nhiều tháng lương của nhân viên ngân hàng. Hồ Quang Hiếu và Dương Triệu Vũ là hai nhân vật chịu chơi nhất khi tặng quà cho nữ ca sĩ. Cách đây ít hôm, Bảo Anh đã khoe khéo trên trang cá nhân về việc cô vừa tạo một căn nhà mới sau 5 năm đi hát. Hơi chậm so với các bạn trẻ bây giờ, nhưng tự nhủ thôi, bánh bèo tự lực cánh sinh vậy là có cố gắng rồi, nữ ca sĩ tự nhủ. Ở những diễn biến mới nhất, Mỹ Nhân chính ít cập nhật danh sách quà tân gia, của người yêu và bạn bè thân thiết, Bảo Anh kể, trong một buổi tối mát trời trong lúc tâm trạng phấn khởi, Dương Triệu Vũ đã nói sẽ tặng Bảo Anh cái TV trị giá 60 triệu. Bảo Anh bảo, TV thôi gì mắc vậy không lấy đâu, lấy tiền mặt chẳng 50 triệu được rồi. Thế là hôm nay trong tài khoản có 50 triệu do người ấy chuyển, cuộc đời vẫn đẹp sao, Dương Triệu Vũ thật đẹp sao. Chưa hết, Hồ Quang Hiếu được kể là đã tặng bạn gái 100 triệu đồng, có lẽ cũng bằng tiền mặt. Nữ ca sĩ hấm hỉnh, dọa sẽ nghỉ chơi với Ngọc Thanh Tâm là quốc hùng vì chưa thấy quà đâu. Bảo Anh đã chỉnh sửa dòng ta tết trên này tới 5 lần. Dương Triệu Vũ chúc mừng học trò, cả hai thân thiết trong công việc lẫn cuộc sống đời thương. Hối hận cũng đã muộn màng, chúc mừng con có nhà mới, rất hãnh diện vì đó hoàn toàn là công sức của Bảo Anh cày xô. Cộng đồng fan đang rất hào hứng được chiêm ngưỡng phía trong căn hộ cao cấp của Bảo Anh. Còn đây là căn nhà của nữ ca sĩ hồi chung sống với gia đình.